Welcome back to my channel and today we're going to do another laundry video. So ang video natin today is about how to clean our washing machine. So in the previous video, tinuroon uh, mo kayo paano gamitin. Ngayon naman, tutuwan mo kayo paano natin lilinisin ang ating washing machine. So pati linis, kailangan natin ang Of course, may tubig na siya sa loob. At kailangan din natin ang pamuras. At ang star ng ating pag-ihilid sa iyo ay tablet. So, ginagamit ito pang linis ng ating washing machine. So, una natin gagawin, lilinisan natin ang loob, itong door, at itong dispenser ng ating washing machine. Kasi, punong-puno sila ng residue ng ating mga sabong ginamit. Okay. So, let me just quickly clean the insides and the dispenser of the washing machine and I'll get back to you. So, as you can see, may mga, if you are using powder, yung mga powder na pupunta dito, ayan, so makikita mo may puti. So, powder yan. So, ginagamit kong brush para maalis yung mga dumikit na powder residue. So, nakakagasgas, hindi naman siya nakakagasgas. You just have to use a uh, light motion sa pagbubrush. Just enough para matanggal yung mga powder residue. So, after that, pupunasan natin siya ng dry Sunod natin gagawin is dilinisin natin itong goma or rubber ng ating washing machine. So, ito, sobrang tagal na nito, like 5 years na ito. So, hindi na ganun ka-pliable or ka-lambot yung mga rubber niya. And as you can see, may dark spots na siya because of the residue ng mga damit na, na, na nandito, na nalaban. So, we just need to clean it inside and out. So, I'm taking my brush na may konting tubig and then ganyan, ganyan. Kasi itong mga latak to ng mga damit na hindi na linis before. So, as you can see, may mga puti dyan. Kailangan nating linisin. Kasi pag hindi, magiging ganito yan. Magiging itim. mas maliit na brush, toothbrush para malinis natin naman yung mga loob na part ng goma. So, meron tayong unused, o, oh, di na ginagamit, no longer used na toothbrush. Ginagawa ko is basain natin. And then, parang toothbrush lang ng tao. Ganun. natin sa loob ng washer. Kaya kailangan natin siyang linisin with a brush or kung gusto nyo naman, ganito ang gawin nyo. Itong, ganito. Dip and then, ikaw mismo ang mag pasok ng daliri. Ganito. Kita. Ayan. Ayan. Para mas napipil mo, nakakapa mo yung mga maduduming part. So, since tapos na nating linisin ang drum, na not the drum, yung goma ng ating washing machine, lilinisin naman natin ngayon ang dispenser. Hihilahin lang natin and ipupush natin ito para matanggal lahat. So, kailangan natin alisin itong blue na part para malinis natin to at yung cartridge. 
Ito naalis din to pero hindi ko alam paano. Baka masira ko pa. Ayan. Basta tatanggalin to at lilinisin din natin. Let me just clean it real quick. sabi ko dito natin kinuha yung cartridge ng ating uh, sabon at saka fabric. Dito din dumadaan yung sabon, tubig so definitely ito din ang part na madumi. So we have to clean it too. So, make sure na naka-unplug ko ang machine nyo habang ginagawa nyo ito. So, nalinis na po natin ang lalagyan ng cartridge at yung garter ng ating washing. Babalik natin yung drawer. washing natin is parang na-disturb yung mga dirt na nag-accumulate sa loob, we need to do a deep cleaning of our washing machine. So, dito na papasok ang ating magic sabon. Ito ang magiging superhero ng ating paglilinis today because this is uh, cleaning material or cleaning agent talaga ng ating washing machine. Naaalis nito ang mga molds na accumulate or malilese nila ang mga nag-accumulate na dumi sa ating washing machine. Okay. So, I choose one lang ilalagay ko sa washing machine. Kasi yun na nakita ko sa video na napanood ko. So, let's go. So, ilalagay ko na po siya sa loob. Ayan. At nakasakak na po ang ating washing machine. Since, tayo po ay mag in ang option na tub clean. So, ito ang lalabas. So, ibig sabihin yan, hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta yan ang nalabas indication, nakalight na po ang ating tub clean. Ilinisin ng sarili nito ang kanyang drum with the use of our cleaning agent. And, especially, huwag kakalimutan na ito ay dapat buksan. At, ito ay kailangan ibaba. Ayan. Eh. Basta yan. Kailangan mo siya na ibaba. Wala kasi kami ng hose. Oops, 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 oops. That's it. Let's start. Pindutin natin si tub clean and now we're ready. Kasi lumabas na yung sign and then naka-orange na yung ilaw. So let's start. Usually, matagal talagang magtabi. More than an hour sa paglilinis. So, this week, ito muna ang lilinisin natin. Next week naman yung isa. Tayo po ay magtatabi ng isang oras at 25 minutes. Nagsisimula na po siya. And then, we'll get back to you sa mga ganap. Okay, update. 30 minutes. Ang tayo nagtatub clean and yung tubig ay ano talaga? May kulay? Muddy. Muddy. 
hindi ako na. Let's see, nang walang flash if makikita talaga. So guys, ayun na nga. Tapos na po nating linisin o itabli ng ating LG washer. And so far, nakita ko naman na effective talaga yung cleaning detergent na binili natin. So, ipa-flash na lang sa screen kung saan ko binili na shop yung sabon para kung gusto nyo bumili, you can go ahead and buy from that shop to kasi legit talaga sila. And also, how often should you tub clean your washers? So, it is recommended to do it at least, uh, to do it once a month. And also, another uh, other tips on how to keep our washers clean and free of molds is that after, after tayong maglaba, uh, let us open or keep the door slightly ajar para mag-dry up yung mga tubig sa loob. Also, yung dispenser natin ng sabon, linisin natin and if di natin ginagamit, pwede din natin siyang buksan para ma-dry din yung nandun sa loob. So, those are some tips na I've learned throughout the year. So, that's it for our video today, guys. I hope you learned something. See you in my next video. Bye!